ni mji mkuu wa kiuchumi wa Ivory Coast. Mji wa kisasa ambao umechanganyika na mila za Kiafrika pamoja na mienendo ya kisasa kutoka Uhimuni. Abidjan ni mji wenye watu zaidi ya milioni sita wanaotokea katika sehemu mbalimbali na ambao wana tamaduni tofauti. Abidjan mji ambao watu wa maisha kawaida wanakutana na ambapo pia wanapatikana wake na waume wenye simulizi za kipekee. Hii ni mojawapo ya simulizi. Rita ni mwanafunzi mchanga mwenye miaka 20. Anaishi na mama Helen ambaye ni mfanyabiashara na ambaye wana uhusiano wa karibu sana. Rita hakuwa na ufahamu kwamba babake mzazi aliaga akiwa angali na umri wa miaka minne. Maisha yamekuwa magumu kwa wote wawili. Helen anapambana juu chini na majukumu ya kutafuta kodi na duka lao pamoja na kumsumbisha mwana wa Rita. E Mwenyezi Mungu. Naomba uguze moyo wa mwenye duka hili ili asiniondoe kwa sababu unanijua zaidi kuliko mtu yeyote mwingine kwamba duka hili ndio maisha yangu. E Mwenyezi Mungu, turumie na utondolee tatizo hili. Mama, naelekea dukani kununulia madawa yako. Wewe, najua unachokifikiria. Katika tatizo letu hili itatufaidi zaidi tukimuomba Mungu. Lakini si unajua kwa kweli maombi yanakawia kabla ya Hizi hapa chukua. Hizi ndio zimebaki katika mwezi huu. Nahitaji dawa zangu. Wala kesho sijui nitampanini mwenye duka. Najua. Laisi ningeliweza kukusaidia mama. Usijali kipenzi. Mungu atayasikia maombi yangu na atatundulia tatizo hili. Haya, naondoka sasa. Busu, mmm, mletema dawa yangu eh. Ndio. Mimi na mamangu ni vipenzi marafiki na ananiuma sana kumuona jinsi alivyo. Najaribu jinsi niwezavyo kumsaidia. Kini, mimi Mimi ni mwanafunzi tu na sina lolote. Siku hizi anawaza sana kwa sababu ya hali yetu ya kifedha. Tirita akiwa njiani kumnunulia mamake madawa Edward Kapo mmoja kati ya mawaziri wenye ushawishi mkubwa nchini anaongea na msaidizi wake. Hebu baada ya kuchaguliwa kwangu tunaweza kuwa na mkutano na kamati ya usimamizi ili tununue muda zaidi. Samahani mheshimiwa. Nimepata maelekezi kutoka kwa rais na alikuwa wazi na kusisitiza kwamba anataka usimamie mkutano wa Berlin. Kwa hiyo kwa bahati mbaya hii wiki ni kupumzika na uchaguzi. Lakini ni nini jambo dogo hiyo? Si ambayo inaweza kuleta matatizo? Na kuelewa mheshimiwa, ila maelekezi ya rais yalikuwa wazi kwamba hakuna gari rasmi na wala hata akaongeza kana kwamba utafanya kitu kingine kando na kupumzika utachukuliwa hatua ya kibinafsi. Rita anaelekea madukani hakutambua gari lililopita kando yake. Huku Edward Kopa akivutiwa na urembo wa Mitarita. Kwa mara moja nimemtambua huyo binti. Ni kweli kwamba sio kawaida yangu kumchukua msichana yoyote barabarani lakini kuna jambo maalum na tofauti kumhusu. Naisi kwamba nimeshai kumuona. kala dawa wakati Rita akinunua madawa anajipata katika hali ya kushangaza Ni shilingi 1085 Bibi kuna uwezekano unaweza kunipunguzia bei 
Unizie kwa shilingi elfu tatu. Kwa sababu, sina pesa zingine. Mamangu wanazihitaji hizo dawa. Ndiyo bei yake hiyo dada, ama unathani tupo sokoni? Ni sawa. Nita, nita iachahi hapa. Sawa. Samahani dada. Dawa zoto hizi ni zako? Sindio. Habari ya subui bibie. Njema bibie. Tafadhali nipi kisanduku kimoja cha dawa ya mamuzi ya parasetamo, alafu nipati hesabu za madawa ya dada huyu. Eh? Kwa nini? Shika. Asante. Bibie. Na hii ni yake. Leo unabahati kama mtende. Karibu sana. Edward Kapo waziri. Eh? Ndiyo kweli? Sielewe. Mbona? Amesema kama ukiweza umpigie simu. Lakini na shindwa. Amenijuaji waziri. Kwe mpigie simu, atakueleza kila kitu. Kwa heri ni? Kwa heri bibie. Wakati Linda kienda zaki, Rita na Baki na mshangao na maswali si haba, kutokana na yule otokia. Waziri anajulikana kama Edward Kapo. Anaeza kuwa amevutiwa na mimi. Waziri anatika kuniona mimi, ikimweleza mama. Hata kubali ni kutane na ye. Itaka chukifanya, sito muambia chuchote kwa sasa. Mama, nimerudi. Madawa yako haya. Asante sana kipenzi. Kichwa kinauma kweli. Umelita madawa yote? Kila kitu. Lakini, hizi ni pisa za ni? Sini pesa za madawa yako. Siku hizi itaji. Siku elewi. Naona madawa yote hapa. Halafu unanyambi hizi pesa ni za dawa nilizo kutuma. Kusema kweli, kuna mteja mmoja alijitolea kunilipia. Yani hivyo tu? Na anajitolea kukulipia madawa ya shilingi of the manini. Yamani Rita. Lakini mama ningefanya aje. Mwenye unajua sina hili wala lile. Haujui lolote. Hujafahamu. Wanachukitaka kutoka kwa wasichana wadogo kama wewe. Wanaume wanaufanya mambo kama haya. Nangue kubali pesa hizo kama. Halitaka kufanya kitendo chema. Na wala hakuitisha chochote. Ujui. Sikiliza. Usichukulie kwa ubaya tendo lake. Si wewe ndiyo mwenye kuniambia kwa mba miujiza inafanyika. Angale sasa. Wewe ndiyo mwenye kuniambia kuhusu miujiza. Lakini, asanti mwanao. Sasa, umepata madawa. Na angalau, unapesa ya kumlipa mwenye duka. Nilimpigia si Mr. Sika leo asubui. Akaniambia nijia kesho asubui na pesa. Na sina zote hizo. Ila, kwa sababu kama unavyo sema, Mwenyezi Mungu ametenda ame, ame miujiza nimepata angalau pesa za kumpatia. Natumai atakubali nitakazompa. Haya, haya mama. Olivia ananisubiri, itabidi niondoke. Mm. Rita mwanangu, njeroha ya maisha yangu. Hakuna kinachoni paraha zaidi kama kufurahi kwake. Ni usichana mwenye akili na neema na siechiza na maisha. Ngawaje, amekua bila ya baba yake mzazi na fanya na viweza kumulea na kumpa maisha mazuri. Waziri Edward Kapo anaru nyumbani na kumpata mkiwe kafi ambaye wamekua keishi nai kwa miaka sita sasa. Edward! Edward! Buna upo tayari? Jutayari siya kitu gani? Uzunambio mesao tuluko tuende katika chakula chamchana cha kusherekea siku wa kuzaliwa ya karo. Chakula gani sasa? Tafadhali Edward, usinianza tafadhali. Tafi. Unajua vizuri siko sawa, lakini unasisitiza wakati wote kuniweka katika program zako. Kwa nini? Imekuwa wiki sasa nikikutajia kusena shire hiyo. Uliambia kwamba utajaribu kwepo. Una unapenda kubalisha msimamu wako. Ewe ndiyo sikuwelewi. Siwezi kuenda katika shire hiyo. Tapigia mumea ikaroni ombe msamaha. Sawa? Nitajipata peki yangu tena kama kawaini. Kwa sababu wewe ni mwojo. Unavyo niambia kila wakati, Edward. 
ile ni sawa hakuna mambo gani sasa. haya unasema hakuna mapya usiniambie unaleta sarakasi kwa sababu ya sherehe mbona ikiwa ni mimi ama ni mambo ya familia wewe unahudhuria itakugarimu nini kujitokeza tu si jambo kubwa kukuuliza ila wageni wako wakija nyumbani kila weekend una muda na lakini unajua nini fanya utakali Mambo gani haya? Imekuwa miaka sita tangu tuanze kuishi pamoja na Edward. Mwanzoni mambo yalikuwa mazuri na nilitumaini tutakuwa wenye furaha milele. Lakini tumekuwa na tatizo baada lingine na wala atuelewani tena mpaka niweza kufikiria sisi ni watu wawili tofauti sana Rita yupo na rafiki yake Olivia na naamua kumuelezea kilichotokea mwendo wa asubuhi Vipi Rita mimi sijaelewa hilo somo leo lilikuwa ni la ajabu ajabu Hey, nini kinakuchekesha vile? Usitake kujua nani alinipa nambari yake ya simu leo. Eh, sijui, labda fali pupa. Mm -mm. Edward. Edward Kapo. Eh, unasemaje? Edward Kapo waziri. Ndio, waziri. We, toka hapo. Nilikuwa katika duka la kununua dawa, mara msaidizi wake akakuja na kunipatia kadi yake. We. Yaani hivyo tu. Alilipia dawa zote shilingi 1080. 1080? Na hakujui? Angalia rafiki yangu. Edward Kapo. Edward Kapo. Shida zako zote zimeisha. Unafikiria nini sasa? Yaani wote wenye utajiri mwingi hapa nchini Siwezi kujali mimi wala siwezi kuipika. Rafiki yangu Rita ana bahati nzuri sana na wanaume. Ila anachukulia kila kitu kwa umakinifu wa hali ya juu. Bila mchezo jambo ambalo linamfanya kukosa nafasi ya kuwa na mwanaume mwenye nyathifa za kifari. Ila sina uhakika kama atakubali nafasi hiyo. Sina uhakika. Kwa hiyo, ulimweleza mamako? Olivia, kusema ukweli Si unamjua mama na mambo anayoyaamini iliona ni heri nisimwambie lolote. Kweli. Kweli hapo umenena. Kwanza vile ana sifa mbaya za kuachukua wasichana wa rembo mjini. Maana nimeamua kutosema lolote. Kwa hiyo utampigia simu au vipi? Msaidizi wake alisisitiza nimpigie simu. Haya basi. Simpigie simu ndio ujue alitaka kukuambia nini. Haya, sawa. Haya basi nyamaza. Hello. Habari ya asubuhi. Tafadhali naweza kuongea na waziri Edward Kapo. Ndio mimi. Habari ya asubuhi mheshimiwa. Waziri eh, ni ni Rita kwa usi. Linda msaidizi wako alinipa kadi yako katika duka la dawa. Oh ndio ndio Rita. Ah nilikuwa naisubiri simu yako, nimefurahi sana kupokea simu yako. Ah Asante sana waziri. Eh ningependa sana tukutane, tuzungumze. Nafikiri utapata muda kesho asubuhi. Kesho. Eh eh ndio. La, lakini ningependa tukutane wapi? Pi? Ah pana eh Linda atakupigia simu, umweleze nyumbani kwenu aje akuchukue. Tuseme kama kesho saa 4, unasemaje? Sawa bwana waziri, nitakuwa tayari wakati huo. Haya. Kesho basi? Haya. Asante bwana waziri. Mhm, mm haya haya. Aha. <laughs>
wanakubaliana Rita na waziri kapo wanakutana katika makao yake ya kifahari. Habari ya subuhi waziri. Eh? Uketi uketi tafadhali Rita hujambo. Si jambo bwana waziri. Kwanza nataka kukushukuru kwa kitendo chako cha jana. Mama yangu alizitaji sana hizo dawa na zimemsaidia sana. Si neno, si neno, nashukuru. Lakini nimefurahi ulikubali wito wangu. Asante bwana waziri kwa maliko. Edward. Niite Edward. Unaonekana kama mwenye haya. Ni vile nahisi sijatulia nikiwa hapa. Hmm. Ah, tafadhali usiwe na hofu. Sisi nyumbani. Asante bwana waziri. Una miaka ngapi? Ina miaka 20. 20. Na unaishi peke yako? Naishi na mama yangu. Ah. Na baba yako? Aliaga nikiwa bado mchanga. Pole sana. Asante. Sawa. Eh? Ni, ningefanda nikuuliza swali. Mm. Ulikuwa unatarajia nini kutoka kwangu? Ah. Uh, nzuri hilo. Una mafikira gani? Kusema ukweli, siwezi kujua. <laughs> Huku waziri kapo na Rita wakiendelea na mazungumzo yao. Mama Helen anafika dukani ambapo mwenye duka na msaidizi wake wanamsubiri. Yaani sio tu kwamba wewe unakosa kulipa kodi ya duka ila pia unafika kwa mkutano ngali umechelewa. Ni mkutano na mmoja wapo ya wateja wangu ambaye alikuwa anipatie baadhi ya hela lakini hakujua kwa hiyo sina pesa ningependa ningependa niongezee siku zaidi mkubwa wangu hakuna jambo la kuzungumza hapa alipe kodi ama ondoke oh madam hii ni mara yako ya tano tumekupa mikutano yote hii utapata wapi pesa zetu hii duka ndio kila kitu ambacho ninacho alafu nina msichana wangu tafadhali nitalipa Nisipolipa nitaenda wapi? Na mkiifunga ni kama mwatuambia tukaishi mitani. Taf- Nipatie kile ambacho uko nacho. Asante. Zitakazobaki tutasikizana. Uh, Asante. Madam harakisha. Nina shilingi 1100 hapa. Madam. Hapa. 1100? Ndio hizo. Ndio niko nazo kwa sasa. Ah, una mchezo sana. Hizo kwa nisoe. Lakini simpana badiana angalau shilingi 1150 juko. Ndio mkubwa. Hapana. Tafadhali shika pesa zako. Lakini si hizi ni pesa. Chukua hizi kwa mkubu. sasa. Huyu mwanamke ana ujinga mwingi sana. Kiendelea kumsikiliza. Tutajipata hatuna kazi. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa, kwa raha yake mwenyewe. Muondoe tafadhali. Ah, chukua pesa zako tafadhali. Inuka. Tafadhali bwana Sika. Ma- Madam. Usimsikilize. Tafadhali. Hana huruma. Usimsikilize. Madam sikiliza. Sikiliza madam. Zambul. Na wewe madam, eh? nimekupa siku nini? Ulete pesa zote. Siku nne. Ndio, siku nne. Sikiliza vizuri. Twende zetu watu wako hivi na si kwamba ni tajiri ni maskini kama mimi mm. nitafanyaje sasa tatoapi shilingi laki tano hii duka ndio kila kitu ndio maisha yetu mimi na binti yangu Rita
tangu magumbano kati ya Kathy na bwanake hawajaongea. Sasa hii inaonekana ni kama mwanamke ambaye anajaribu kuwa naye bila mafanikio. Inaonekana hufanyi kazi sana leo. Ha, Boris, unyambo. Sina neno kama unavyoniona. Mhm. Mm kwa upande mwingine, unaonekana mm. kulegea legea. Kwani umegombana tena na Edward? Ama kuna shida gani? Kweli, um, mimi naona ni kama Edward hana haja wala hana hamu na shughuli za maisha yetu pamoja. Kila nikimwambia kitu, haimjalishi. Inaonekana siasa ndio maisha yetu. Umejaribu kumwongelesha? Nimejaribu wakati wote ila hapokei simu. Cha kushangaza hakurudi nyumbani jana usiku. Angalau upo sehemu ambayo inakusaidia kupunguza mawazo. Sikiliza, kama ungependa tunatukunywa moja mbili alafu tuzungumze mawili matatu. Labda hata kusaidia kufikiria. Kweli ningependelea sana. Kwa sasa ni kazi, twende kazi. sana nikwenda katika sehemu hiyo ya kufanya mazoezi lakini nimefurahi nimempata huyo Boris huwa anajua kunifanya kujihisi vema kila mara tu napokuwa na matatizo na Edward mtafika kwa kutegemea Umetoka wapi? Ha? Hebu angalia tuko saa ngapi? Nimekupiga simu mara nyingi na hupokei. Mara muda baadaye naingia katika ujumbe wa sauti. Pole mama, simu yangu ilikuwa mfukoni na sikutambua ilipoisha moto. Unajua kuna hatari nyingi kwa msichana kutembea peke yake wakati wa usiku? Najua mama, lakini sikuwepo peke yangu. Nimekuwa na marafiki zangu ndio wamenirejesha. Mama, mimi sio msichana mchanga tena. Pole. Kuliendaje na mkutano wa mwenye nyumba? Unajua mwanangu Rita, vile wanadamu wanakuwa wakati mwingine wakati huna pesa. Haikwenda sawa. Umenipatia siku nne kulipa pesa zote hizo. Bila hiyo watachukua kila kitu katika duka yetu na kutuondoa. Siku nne ni chache sana. Nilibalazia kwamba nilifanya juu chini kutafuta pesa lakini hawakunisikiza. Sasa hata sijui nianze wapi. <laughs> Mama, niko na mpango. Gani huwa mwanangu? Kabla hatujapata suluhisho. Nataka niombe pesa rafiki zangu Olivia na Fabrice. Kwanza sikana kwamba nakaa hapa nyumbani bila kufanya lolote. Pili sija kufunza mwanangu tabia ya kuomba omba ili kusulisha matatizo yetu. Kwa hiyo sikubaliani nawe. Mbona unaichukulia hivi? Watakatufanyaje sasa? Hebu nieleze wewe una mpango gani ili duka letu lisichukuliwe? Tafadhali usiniletee mambo mengi. Niko na matatizo mengi kama ilivyo na nimekasirika tayari. Tafadhali usiniongezee shida zingine. Mamangu wakati mwingine ananishangaza. Anachoamini wakati una njaa hakijalishi. Sasa malaika watoke mbinguni waje watuletee pesa. Kutoka leo tuendelea mbele. Unaweza kutumia hii nyumba kama yako. Unaweza kuitumia hata kama siku. What do you want me to do? Sio jambo la adabu kusema. Umemaliza, niondoke. Sasa kukuumiza. Ila sielewi ni kwa sababu gani wataka kukuona na Edward. Lakini sielewi Rita alitoa wapi dhahabu kama hii? Una jamaa mwenye mamilioni ya pesa na unachukulia kama mchezo tu. Kama hutaki kujifaidi mwenyewe, basi siufanye kwa ajili ya mamako. Kama tuna matatizo si basi tujaribu tena na tena. 